உலகங்க மூல தமிழ் பேச மனத்தை நல்லா உள்ள வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் கால் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்த கால் ஹிஸ்ட்ரி வந்து உங்கள் மொபைலே வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து பர்டிகுலர் ஒரு கால் பர்சனோட நம்பர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கணும் கண்டிப்பாக அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் சொல்கிற இந்த ஆப் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் அது முடியும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் மொபைலோட காலேஜ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மொபைல் அண்ட் ஆப்பை நீங்கள் பிளேஸ்டோர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற பிறகு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் அண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கட்டு தெரியுங்களா ஸோ இன்பில்ட்டாக இங்கிலீஷ் அண்ட் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே கிவ் பர்மிஷன் கேட்கும் கிவ் பர்மிஷன் கிளிக் பண்ண உடனே மேலே வந்து அளவு கேட்கும் ஸோ எல்லா பர்மிஷனும் அளவு கொடுத்து உள்ள போய் ஸோ ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு செகண்ட் வரை டைம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா அந்த செட்டிங்ஸ் சிம் ஆப்ரேட்டர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ ஓப்பன் ஆகிட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து உங்கள் ஃபோன் நம்பர் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருங்க ஸோ நான் இங்கே கீபோர்டு தான் செட் பண்ணிக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் நான் கொடுத்தாச்சு நீங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டு வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து வெரிஃபை பண்ணும் ஸோ வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு சில நோடுகள் டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்க அந்த நம்பர் வந்து மஸ்ட் பி உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற மாதிரி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மொபைல் அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்கள் மெயில் ஐடி வந்து கேட்கும் ஸோ இந்த மெயில் ஐடியில் வந்து நீங்கள் வந்து மொபைல் ஓப்பன் பண்ணும்போது கொடுத்த மெயில் ஐடியாக இருக்கலாம் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வேறு ஏதாவது மெயில் ஐடி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணதாக இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் மொபைலில் இருக்க மெயில் ஐடி ஏதோ அது கொடுத்துட்டு நீங்கள் இங்கே ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த நெட்ஒர்க் வேணுமோ அது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து என்டர் த பிளான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்குது ஸோ ஆல் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் கீழே வந்து கிவ் பர்மிஷன் இருக்குங்களா அது வந்து கிளிக் பண்ணி பர்மிஷன் கொடுத்துருங்க மொபைல் ஆப்ஷன் காட்டுதுங்களா ஸோ அதை ஆஃப் பண்ணிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மேலே இருக்கு மொபைல் ஆஃப் ஸோ இப்போ வந்து அது கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பர்மிட் யூசேஜ் சக்ஸஸ்ஸன் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனேபிள் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த பில் அண்ட் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுற பாருங்கள் அது கிளிக் பண்ண வந்து அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்குது டீட்டெயில் கேட்குது உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் செவன் டேஸோட கால் ஹிஸ்ட்ரி வேணுமா இல்லை வந்து தேர்ட்டி டேஸ் கால் ஹிஸ்ட்ரி வேணுமா இல்லை பர்டிகுலராக வந்து இந்த டேட்டில் இருக்க கால் ஹிஸ்ட்ரி வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு வந்து லாஸ்ட் செவன் டேஸ் கால் ஹிஸ்ட்ரி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டு அது வந்து கெட் பில் பை இமெயில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய ஜியோ பில் தான் நான் ஜியோ நம்பர் தான் கொடுத்துருக்கனால ஸோ எனக்கு அதோட பில் தான் வந்து எனக்கு இப்போதைக்கு தேவைப்படுது ஸோ கொடுத்தோன்னா அது வந்து டீட்டெயில் மேலே காட்டிடுச்சு ஸோ படித்து பார்த்துங்க படித்து பார்த்துட்டு வரைக்கும் கேட் பில்லுன்ட்டு வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னுடைய காலேஜ் டீம் டீட்டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு போயிடுச்சு ஸோ நான் மெயில் ஐடிக்கு போய் நான் இப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஷேர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் இது மாதிரி ஸோ இப்போ என்னுடைய மெயில் ஐடியில் போய் நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் வந்து சென்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னுடைய மொபைலை வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் கொஞ்சம் கீழே போனீங்கன்னா வந்து எனக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வந்து அது வந்து சென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் சென்ட் ஆகிருக்கீங்களா ஸோ இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறது உங்கள் மொபைலில் வந்து டபுள்யூ பிஎஸ் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப் வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருங்க ஸோ அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது தான் பவர் பாயிண்டாக இருக்கலாம் பிடிஎஃபாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கலாம் உங்கள் மொபைல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி பார்த்துக்கங்க இது வந்து நீங்கள் வந்து எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் என்னோட மொபைலை ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் வந்து கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஆகுது நீங்கள் வந்து அதை வந்து முதல்ல செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் வந்து இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணி இப்போ
வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற அப்படின் சொன்னால் என் மொபைலில் வந்து நான் எந்த ஒரு ஆண்ட் வைரஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலை பட் என்னுடைய சிஸ்டில் இருக்க ஃபைல்ஸில் வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கணும் இதுக்கான ஒரு சில ஃப்ரீ வெப்சைட் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஃப்ரீ வெப்சைட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அப்லோட் பண்ணிட்டு அங்கே ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ எந்த வித வைரஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அங்கே ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுவே வந்து என்னோடய மொபைலில் இருக்க ஃபோல்டர் வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் எப்படி வந்து அப்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து ஃபைல் மேனேஜர் ஃபைல் எக்ஸ்போர் எதாவது உங்களுக்கு காப்பி பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து வந்து சிஸ்டத்தில் காப்பி பண்ணிட்டு இங்கே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு சில அன்னோன் ஃபைல்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டிசபிள் பண்ணுறது மூலயமா கூட என்ன பண்ணலாம் அது வந்து வேறு இடைய வேறு ஃபைல்ஸுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகாமல் நீங்கள் தடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சில ஃப்ரீ வெப்சைட் சொல்கிறேன் இந்த ஃப்ரீ வெப்சைட்டில் எப்படி வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறதும் சொல்லி கொடுக்குறேன் சரி வாங்க இன்றைக்கு வீடியோ ஒரு கடையாக போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் மொபைலில் இருக்க சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து வந்து சிஸ்டில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டபுள்யூ டாட் வைரஸ் டோட்டல் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் ஃபைல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சூஸ் ஃபைலை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்பி வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இஎக்ஸி ஃபைலை வந்து நான் வந்து கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நான் ஸ்கேன் பண்ணுறேன் ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபைல் வந்து இப்போ அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் வந்து டூ டு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்குள்ளே வந்து இது வந்து ஃபைல் வந்து அனலைஸ் பண்ணி முடிச்சிடும் ஸோ இப்போ நான் ரீ அனலைஸ் கொடுக்குறேன் ஆல்ரெடி வந்து அனலைஸ்டில் இருக்கிறதுனால இப்போ ரீ அனலைஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்தோன்னா இப்போ வந்து என்னுடைய ஃபுல் ஃபைல்ஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிக்க போது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிவைரஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உங்கள் வெப்சைட்டில் ஸோ எல்லா விதமான ஆன்டிவைரஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ அதில் எந்த விதமான உங்களுடைய வைரஸ் இருந்தாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டிடும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அப்பப்போ வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்டேட் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது புதுசாக இந்த ஆட்டோவைரஸ் இருந்தாலும் சரி அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிவிடும் மேலே ரெட் சிம்பிள் அண்ட் க்ரீன் சிம்பிள் காட்டுது இல்லைங்களா ஸோ ரெண்டும் சென்டராக இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு இப்போ வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ அந்த ரெட் சிம்பிள் வந்து உங்களுக்கு டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் சிம்பிள் சைடு அந்த ஏரோ காட்டும் ஸோ அதில் ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஸோ எந்த வித வைரஸ் ஆனாலும் சரி ட்ரோஜனாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஃபைனல் டீட்டெயிலும் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதுக்கு அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ப்ராடக்ட் என்னது அதுக்கப்புறம் அதோடய ஒரிஜினல் நேம் அது வியூ அதுக்கப்புறம் அது டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வெரிஃபிகேஷனோட உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டிடுச்சு ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஎஸ்சி ஃபைலாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஏபிக ஃபைல் ஏதாவது உங்கள் மொபைலில் இருந்து காப்பி பண்ண ஃபைலாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஸ்கேன் பண்ணிக்க முடியும் வித்தின் த்ரீ மினிட்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோடைய ரிசல்ட் உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும் அது சஸ்பெக்ட்ஸான ஆப்பாக இருந்துச்சாலும் இங்கே வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து மெசேஜில் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டிடும் எங்கே வந்து சஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்து வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெட்டா டிஃபெண்டர் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி எம்பி வரையும் நம்ம பார்த்து என்ன பண்ணலாம்னா ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வைரஸ் ஸ்கேன் டாட் ஓ ஆர் ஜெபின்ஸ் டைப் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் ஃபைல் அப்படி கொடுத்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்பி வரையும் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா என்விசோ ஏபிகே ஸ்கேன்